ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਲ ਯੁੱਗ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਾਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਪਰ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਕਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਪਤਾ ਦਲਤ ਕਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਰਚੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਡਾਕਟਰ ਹੰਸ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਲਤ ਕਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਆ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਰ ਬਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕਾਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਜਾ ਸਾਰੀ ਕਪਤਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੰਸ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਧੂ ਦਇਆ ਸੰਗਾਰਫ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਕਿਨ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਲਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗੂਰਾ ਮੁਗੋ ਵਾਲੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆ ਧਰਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੱਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਜਾਤੀਆਂ ਮੂਲ ਨੇਟਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਆਲਮ ਹੋਰੇ ਵੀ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ
ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਲਿਤ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਪਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਪਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾ ਨੂੰ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਰੀ ਨਰਾਇਣ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਆ ਐਥਨਿਕ ਪਛਾਣਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਰਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੀ ਕਪਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਕਪਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮਕਾਲ ਦੀ ਕਪਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਭਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਪਤਾ ਦੇ ਕਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਤਲਖ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵਾਲੀ ਕਪਤਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਪਤਾ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਤਲਖ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਆ ਔਰ ਇਸ ਕਪਤਾ ਚ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਕਪਤਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਕਪਤਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਸਿਰਜਦੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਹੰਸੋਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਕਪਤਾ ਦੇ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਵਾਲਮੀਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਟਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮਰਾਠੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮਹਾਵਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਦੇ ਫੈਨੋਮਨੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਕ ਸਨ ਉਹ ਸਨ ਜੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਬਲ ਔਰ ਇਸ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਚ ਆ ਕੇ ਅੰਬੇਦ ਕਰਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਚਿੰਤਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੇ ਮਾਰਕਸੀ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦਲਿਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ ਕਪਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਿਜੇਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਕਹਿਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦੋ ਸੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਪਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੇਦਕਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆ ਔਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਪਤਾ ਵੀ ਹੈ
ਨੱਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਦਲਿਤ ਕਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਯੂਪੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰ ਲੇਬਰ ਇਧਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੂਪ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਪਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਤਪਾਲ ਪੀਖੀ ਦੀ ਕਪਤਾ ਇੱਕ ਦੇਵਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਕਵੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰਨਾਮ ਬਿਜਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਪੋਇਟ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਕਪਤਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਲਕ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉਂਗਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾਰੀਆਂ ਦੁਖੀ ਜਪਣ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਮਗਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਕੰਦਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੁੱਛੇ ਕਲੰਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਰੀਆ ਜਾਂ ਭੀਲ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਲਕਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਿਤ ਕਪਤਾ ਸੀ ਆਇਆ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਚਰਲ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਗਏ ਆ ਮਿਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਦਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਪਤਾ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਕਪਤਾ ਦਾ ਇਹ ਪਸਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਕਪਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਤੀ ਵਿਚੇਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਤਪਾਤ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤਪਾਤ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਮਾਂਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅੱਖ ਫੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਠੱਠੀਆਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਅਪਚੇਤਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਚੇਤਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਫਿਨੋਮਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੀ ਆ ਗਰਮੀਤ ਕੱਲਰ ਮਾਜਰੀ ਹੁਣੀ ਬਿੱਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਟਅਪ ਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚੁਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਕਵਤਾ ਹੈ ਤੇਜਵੀਰ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਵਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਕਵਤਾ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਗੁੰਗੀ ਨਾ ਬੋਲੀ ਪਰ ਚੁੱਪ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿਚਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਾਲਾ ਕਲੂਟਾ ਚਿੱਬਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹੀ ਹੈ ਓਏ ਤੇਜੂ ਓਏ ਤੇਜੂ ਬੋਲ ਪੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਤੇਜਵੀਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆਦਮੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਇਹ ਇਸੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕਵਤਾ ਦਾ ਕੈਨਵਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਤਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਣਦਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸਫ ਜੋ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਸਭ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਚ ਫੈਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਣ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਾਨੀ ਇਸ ਕਪਤਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਪਤਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੋ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਰਕਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ ਘਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਘਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੋਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਦਲਤ ਲੁਕਾਈ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਤੜਪਦੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 500 ਸਾਲ ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਯਥਾਰਥ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਚ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜਿਹਦੇ ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਲੀਗ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਵਾਦ ਦੀਨ ਦੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ ਵੀ ਸੀ ਲੀਗ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਵਾਦ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਲਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਕਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਦਲਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਟਲ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਕਸ਼ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਕਦੇ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਰਥ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹ ਕਵੀ ਦੀ ਚਾਹਤ ਆ ਇੱਛਾ ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੁਗਾਰਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਤ ਕਵੀ ਆ ਜੈਪਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕਵੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਧਰਦਾ ਧਰਦਾ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬੰਬਾ ਮੋਤਾ ਸਲੀਬਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੱਪ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਗੁੰਗੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਹੱਡ ਖਾਂਦੀ ਇਸ ਸਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਰਾਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਰਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦਲਤ ਕਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ